हेलो स्टूडेंट सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर सिक्स ग्रीन लैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो ओके सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ ग्रीन लैंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पीपल इट्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ओके स्टूडेंट्स करेंटली आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन एक्सरसाइजेज एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन इफ यू वॉन्ट वीडियोज ऑन क्वेश्चन आंसर ऑल्सो देन लैट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन ओके आई एम वेटिंग फॉर योर अप्लाई Yes, students. So first, I want to show you Greenland on world map. This is what our India, China, Russia, United States of America, Canada, or ये वो location जिसको आज हम हमारे chapter में discuss करेंगे Greenland. क्या discuss करेंगे बेटा Greenland. Okay. और ग्रीनलैंड ऑफिशियली जो पॉलिटिकल इसके ऊपर जो कंट्रोल है पॉलिटिकल कंट्रोल किसका है बेटा डेनमार्क का है किसका कंट्रोल है पॉलिटिकल डेनमार्क का तो वेट तो इसके ऊपर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो है डेनमार्क का और डेनमार्क आपको कहाँ पर मिलेगा यूरोप में कहाँ पर मिलेगा यूरोप में ओके तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीन and control is of Denmark Greenland एक island है जिसके ऊपर political control किसका है Denmark का जो कि एक European country है okay so let's start with the book yes Greenland is the largest island in the world that is not continent बहुत बड़ा Greenland मैं मैंने आपको अभी दिखाया ना ग्रीन लैंड तो ग्रीन लैंड बहुत बड़ा आइलैंड है पर भी वो कॉन्टिनेंट नहीं है आप लोग देखते होंगे इन पूरे वर्ल्ड में सेवन कॉन्टिनेंट हैं जो किससे सेपरेटेड हैं वाटर बॉडीज़ दैट इज़ ओशन से सेपरेटेड है ना तो पर भी जो ग्रीन लैंड है वो भी बहुत बड़ा आइलैंड है आसपास ओशन है फिर भी वो एक कॉन्टिनेंट नहीं है इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क इस पर पोलिटिकल कंट्रोल किसका है बेटा डेनमार्क का है डेनमार्क की गवर्निंग प्रोविंस है इसका जो कैपिटल है नूक है क्या है नूक ये न्यूक लिखा है पर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा नूक ठीक कोई बात अर्ली आर नोन एज गॉड थैप ठीक है तो अभी हम ग्रीनलैंड को पढ़ रहे हैं ग्रीनलैंड सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है डेनमार्क का इसकी कैपिटल है नूक और पहले इसकी कैपिटल अर्ली आर नोन एज गॉड थैप ठीक कोई बात द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड ग्रीनलैंड वॉज एन एक्सप्लोर कॉल्ड एरिक द रेड फर्स्ट टाइम ग्रीनलैंड को किस एक्सप्लोर ने देखा था बेटा किस यूरोपियन एक्सप्लोर ने एरिक द रेड ही गेव आईलैंड इट्स नेम और फिर उन्होंने अपना नाम इस आईलैंड को दे दिया ठीक कोई बात क्लाइमेट तो जब मैंने आपको वर्ल्ड मैप दिखाया कौन सा मैप दिखाया वर्ल्ड मैप दिखाया तो वर्ल्ड मैप में मैंने यहाँ पे आपको इंडिया था यहाँ पर फिर आपको यूरोप मिलेगा यहाँ पर अफ्रीका मिल जाएगा और बहुत ऊपर ऊपर आपको क्या दिख रहा था क्या दिख रहा था डेनमार्क यहाँ पर दिखाया था ना एक बार और दिखाऊँगी मैं आपको थोड़े टाइम के बाद तो जो आर्कटिक सर्कल है वो पास होता है किससे किससे ग्रीन लैंड से ठीक है मोस्ट ऑफ द ग्रीन लैंड लाइज इन द फ्रेजर जोन इसलिए हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा जो ग्रीन लैंड है वो किसके अंदर आता है बेटा फ्रेजर जोन के अंदर आता है ठीक है और ग्रीन लैंड के जोन में है नदर्न हेमस्फेयर में है किस हेमस्फेयर में नदर्न हेमस्फेयर में आ, हम लोगों ने सेकेंड नहीं थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो फ्रेजर्ट जोन है वो कैसा जोन है बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट वाला जोन है इसीलिए इस रीज़न को हम क्या भी बोलते हैं टुंडरा रीज़न क्या बोलते हैं बेटा टुंडरा रीज़न ठीक कोई बात तो अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करें टॉरेट टेम्परेट जोन्स में तो बेटा ये होती है इक्वेटोरियल लाइन ठीक है तो इक्वेटोरियल वो जोन होता है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है फिर सिक्सटी सिक्स पे एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और सिक्सटी सिक्स साउथ में भी एक लाइन होती है जिसको हम एंटार्कटिक सर्कल्स बोलते हैं ठीक है तो जो एंड आर्कटिक सर्कल है उसके जो ऊपर वाला पार्ट है मीन्स ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा फ्रेजर जोन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म होगा बिल्कुल हॉटेस्ट यहाँ पर टेम्परेट मतलब मॉडरेट होगा नीदर टू मच हॉट नॉट टू कोल्ड बट दिस जोन इज टू कोल्ड दिस टू कोल्ड दिस टू हॉट दिस इज मॉडरेट तो जो पूरा के पूरा ग्रीन लैंड है देखो वो कहाँ पर आ रहा है बेटा फ्रेजर जोन के अंदर आ रहा है ना बहुत ठंडे एरिए में आ रहा है ठीक है येस वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एटी परसेंट ऑफ ग्रीन लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विथ आइस एटी परसेंट ग्रीन लैंड में तो क्या ही होती है सिर्फ आइस 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 इज इट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप ऑन आइस नॉट पॉसिबल इट मीन्स जो एटी परसेंट पार्ट है वो तो बहुत कम यूज वाला हो जाएगा ह्यूज पीसेस ऑफ आइस फ्रिक्वेंटली 
ब्रेक्स ऑफ एंड फ्लोट इन द सी बड़े बड़े जो आइस होते हैं वो क्या होते हैं ब्रेक ऑफ हो जाते हैं अपने रीजन से और फिर सी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं और इन्हीं फ्लोटिंग ब्रेक ऑफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं आइसबर्ग क्या बोलते हैं बेटा आइसबर्ज ठीक है बात दे पोज ग्रेट डेंजर टू शिप इन द सी तो जो चलने वाले शिप्स होते हैं उसके लिए आइसबर्ज बहुत डेंजरस होते हैं ठीक है पर होते हैं अब क्या कर सकते हैं ये रहे सील्स को क्या है बेटा सील्स तो सील्स वो एनिमल है जो आपको कहाँ पर मिलेगा इस पर्टिकुलर जोन में ही मिलेगा ठीक है बात द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीन लैंड इज़ द वॉमेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री साउथ वेस्ट जो कोट होगा वो सबसे वॉमेस्ट पार्ट होगा मोस्ट ऑफ द पीपल लीव हेयर ओके सब बहुत सारे लोग कहाँ पर रहते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर रहते हैं क्योंकि अगर हम पूरे ग्रीन लैंड के क्लाइमेट को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पर है साउथ वेस्ट पार्ट में है ठीक है देखो कितना अच्छा लग रहा है हम लोग भी चाहते हैं ना ऐसी प्लेसेस पे जाएं पर ये बेचारे ऐसी प्लेसेस में बहुत परेशान है क्योंकि ट्वेंटी फोर आवर्स सो मोस्ट ऑफ द ग्रीन लैंड इज कवर्ड विथ आइज एंड स्नो हु वॉन्ट टू गो देयर आई आई वॉन्ट टू गो देयर बट फॉर फ्यू डेज आई डोंट वॉन्ट टू लीव देयर क्योंकि मुझे वैसे ही ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है आप लोग बताएं आप लोग कितने टाइम तक रह सकते हैं इस प्लेस पे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ नथिंग ग्रो इन आई स्कूड एरियाज एज आई टोल्ड यू इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ग्रो देयर एनी थिंग बिकॉज क्रॉप ग्रो ऑन प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल नॉट ऑन आईज ओके दे आर ऑन नो फॉरेस्ट नो क्रॉप कैन बी ग्रो ऑन हेयर सम प्लांट्स कैन बी सीन ड्यूरिंग समर मंथ समर मंथ्स में क्या होगा जो ऊपर वाली आईज होगी मेल्ट हो जाएगी नीचे सॉइल मिल जाएगी तो कुछ प्लांट हो सकता है ग्रो कर जाए only those animal that can withstand the extreme cold are found in greenland se so, wohi animal milenge beta jo bahut zyada thandi mein bhi survive kar paaye like polar bear theek hai to first i want to show you the pictures okay reindeer uh, polar bear reindeer rahega yahan par polar bear rahega aur plants like sage cotton grass and lichen grow in southern ग्रीन लैंड ड्यूरिंग द समर मंथ्स क्या क्या ग्रो करेगा बेटा सेज कॉटन ग्रास लचन और वो भी कब समर मंथ्स में ये रहा रेंडिया और ये रहा पोलार भी है ठीक है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो आइसबर्ज होते हैं आइसबर्ज मतलब फ्लोटिंग आइस शीट्स ये शिप्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं तो क्यों डेंजरस होते हैं जरा एक बार इस फोटो को देखें आप कि आइसबर्ज सिर्फ उतना नहीं है जितना आपको ऊपर दिख रहा है देखो आइसबर्ज ये तो टॉप पार्ट है आइसबर्ज का जो आपको पानी के बाहर दिख रहा है देखो इतना बड़ा आइसबर्ज अंदर है तो ये शिप के लिए सच में बहुत बड़ा डेंजर पोज कर सकता है और करते भी हैं है ना पर इस रीज़न में आइसबर्ज होते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आइसबर्ज रिमेन्स अंडर वाटर आप जो पार्ट को देखते हो वो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट भी नहीं होता आइसबर्ज का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर होता है अंडर uh, वाटर ठीक है दैट इज वाइट इट इम्पोसिस आ ग्रेट डेंजर टू शिप्स मोर एनिमल्स इज देयर मस्क कॉक्स वुल्फ आर्कटिक फॉर्स सील सेवरल वेराइटी ऑफ फिशेज एंड सी बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड एयर ओके तो डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द एनिमल रिपीट आफ्टर मी पोलर बियर रेंडियर मस्कॉक्स वुल्फ आर्कटिक फॉक्स सील ओके वराइटी ऑफ फिशेस इज ऑल्सो अवेलेबल देयर येस द पीपल द इन्यूट और द एस्कीमोज एज दे वर कॉल्ड इन न्यूट्स को ही पहले क्या बोलते थे या अभी भी बोलते हैं इन जनरल एस्कीमोज इन न्यूट्स एस्क्यूमोज आर सेम थिंग्स ओके वर द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ ग्रीन लैंड इफ समबडी आज क्यू हु वर द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट ऑफ ग्रीन लैंड जैसे एस्कीमोज और इन न्यूट्स दे आर मेनली हंटर्स एंड लीव बाई फिशिंग एंड हंटिंग एनिमल्स फाउंड इन इन दिस रीजन वट एवर एनिमल्स आर फाउंड इन दैट रीजन दे आर हंटिंग दैम ईटिंग दैम बेसिकली देयर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन फिशिंग ओके बेसिकली एस्कीमोज एंड इन न्यूट्स आर हंटर गैदर्स ओके हंटर्स द स्किन एंड फर ऑफ दीज एनिमल आर यूज टू मेक क्लोथ्स ओके वेन वी टॉक अबाउट सील बियर देयर एनिमल इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स द फैट इज़ यूज एज फ्यूल फैट का यूज़ किसकी तरह होता है फ्यूल की तरह अर्लियर दे यूज बो एंड हारपोन्स टू हॉन्ट 
पहले ये किसका यूज़ करते थे बेटा बोस का यूज़ करते थे हारपोन्स का यूज़ करते थे और मैं आपको एक सजेस्ट और करूँगी मैंने दोनों का ही पिक्चर नहीं लिया है यहाँ पर पर आप लोग गूगल जरूर करें बो वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा सबने बाहुबली में पर हारपोन्स देखना एक बार वो तो सब लोगों ने बाहुबली मूवी में देखा ही है पर आपको क्या देखना है हारपोन्स ओके क्योंकि ये अच्छा वो है क्या है क्या है टूल है किसी को भी मारने के लिए आप लोग देखें और घर पे भी बना सकते हैं हम लोग हाथ पूंठ ठीक है कैसे वो आपको सीखना है ठीक है पर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बट नाउ दे यूज़ गन बट नाउ दे आर दे ऑल आर यूजिंग गन्स दे आर नॉट यूजिंग बोज एंड हारपूंस ये अर्ली मैथड्स थी इन द पास द यूनिट्स व नोमैटिक यूथ्स पहले कैसे थे नोमैटिक एक प्लेस से दूसरी प्लेस दूसरी प्लेस से थर्ड प्लेस पे दैट इज़ दे यूज टू रोम अराउंड थ्रू आउट द ईयर टू हांट एक प्लेस के एनिमल्स खत्म हुए दूसरी प्लेस पे दूसरी प्लेस के खत्म हुए थर्ड प्लेस पे दे यूज स्लेजेस पुल बाय डॉग्स फॉर ट्रांसपोर्ट ये स्लेजेस का यूज़ करते थे आई एम गोइंग टू शो यू स्लेजेस ओके पुल बाय डॉग्स फॉर ट्रांसपोर्ट जिसको कौन यूज़ करते थे ह्यूमन यूज इन्यूट्स यूज़ करते थे स्लेजेस वो व्हीकल होती है जिसके अंदर वो नहीं होते हैं क्या व्हील नहीं होते हैं और इसको कौन पुल करता है डॉग दे यूज बोथ कॉल्ड के आक्स फॉर फिशिंग इन द सी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद रखना है कि दे यूज बोथ्स और बोथ्स का नाम क्या होता है के आक्स काय के लिए फिशिंग के लिए नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वट स्लेजेस येस ये है स्लेचेस ओके ये रहे डॉग्स जो इसको खींच के ले जा रहे हैं और ये स्लेज है जिसके अंदर व्हील नहीं होते हैं बेटा व्हील नहीं होते हैं ठीक है बात yes. अब एक क्वेश्चन आता है कि जब इनका नाम एस्कीमोस था तो इन बोलने की क्या जरूरत थी तो वो एक रीजन था वो रीजन था द मीनिंग ऑफ एस्कीमोज इज द ईटर ऑफ रॉमी तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हम लोगों को सब ऐसे क्यों बोलते हैं ईटर्न ऑफ रॉ मीट इतना सब कुछ डेवलप हो गया है फिर भी हम अभी रॉ मीट ही खा रहे हैं तो ये भी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया इन न्यूज ओके वेल रोमिंग अराउंड द न्यूज यूज टू लीव इन टेम्प्रोरी हाउसेज मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस वी कॉल दिस हाउसेज इग्लूज आई होप यू ऑल हैव सीन सिंचैन आप लोग सब ने सिंचैन देखा होगा तो कितनी बार वो सिंचैन में भी हैरी और सिंचैन मिलके आइस का घर बनाते हैं ना तो वैसे ही ये लोग भी अपना घर बनाते हैं जिसका घर जिसका नाम है इग्लूज इग्लूज क्या है हाउस मेड पॉफ आइस ओके इज आर एस्कीमोज ये कौन है एस्कीमोज है कौन है बेटा एस्कीमोज ठीक है और ये रहा इग्लू क्या है इग्लू ठीक है बर्फ के घर को इग्लू बोलते हैं ठीक है फॉर इन इग्लू मीट अ हाउस फॉर आस इग्लू मीन्स अ हाउस मेड अप ऑफ आइस ओनली स्नो ओनली बट फॉर दैम इग्लू ए मीन्स हाउस इधर इट इज मेड अप ऑफ आइस वुड और ब्रेक्स इन द समर इन यूथ्स मूव इन टू अ लेदर टेंट्स इन समर दे आर लिविंग इन लेदर टेंट्स इन विंटर्स दे आर लिविंग इन इग्लूज दैट दैट इज मेड अप ऑफ आइस मोस्ट इन यूथ्स नाउ लेड अ सेटल्ड लाइफ बट नाउ दे आर लिविंग अ सेटल्ड लाइफ दे लिव इन अ स्मॉल विलेज और टाउन ऑन द सी कोस्ट सी कोस्ट के पास छोटे से गाँव और शहर में ये लोग रहते हैं पर इन लोगों की लाइफ अब सेटल्ड हो गई है देखिए ऑन दे गो ऑन हंटिंग ट्रैप्स विच मे लास्ट फॉर सेवरल डेज ओके दे आर गोइंग फॉर हंटिंग विच मे लास्ट फॉर सेवरल डेज दे हैव फास्ट मोटोराइज स्लेजेस for transport now the sledges is not pulled by the dogs now the sledges is pulled by motors okay they use motor boats for fishing now they are not using kayaks they are using motor boats okay yes the people wear clothes made of animal skin and fur okay too much cold is there that is why they are using animal skins and fur for making their cloth bahut zyada thandi hai hai na men and women and children wear jacket with hoods lined with fur men who women who children who sab ki sab jacket pehante hain jisme hood hota hai aur wo hood basically kiska hota hai fur ka hota hai aur usko kya bolte hain pakas theek hai लॉन्ग बूट्स मेड अप ऑफ सील स्किन बहुत लंबे लंबे शूज होते हैं जो किससे बने होते हैं सील की स्किन से बने होते हैं कि तेयर फीट वॉम इन स्नो स्नो के ऊपर कंटिन्यू उनको रहना है चलना है तो उसमें गर्म रखने के लिए ये लोग किसके कौन से बूट पहनते हैं बेटा लॉन्ग बूट्स विच विच इज मेड अप ऑफ सील स्किन ओके
टूडे ग्रीन लैंड हैज मिक्सड पॉपुलेशन टूडे ग्रीन लैंड हैज मिक्सड पॉपुलेशन मोस्टली ऑफ यूनिट्स एंड यूरोपियंस अभी ग्रीन लैंड में मिक्स पॉपुलेशन है ग्रीन यूनिट्स भी हैं यूरोपियंस ही हैं द टोटल पॉपुलेशन इज ओनली फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टोटल पॉपुलेशन फिफ्टी सिक्स थाउजेंड है लेस इन द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल टाउन इन इंडिया इंडिया के एक स्मॉल टाउन से भी कम पॉपुलेशन है कहाँ की कहाँ की बेटा ग्रीन लैंड की ओनली फिफ्टी सिक्स थाउजेंड जो हमारे इंडिया में तो हम तो बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री हैं बहुत कम पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन लीव्स ऑन कहाँ पर द साउथ वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पर है साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे देर आर टाउन्स इन मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी परमानेंट हाउसेज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल साउथ वेस्ट कोस्ट डेवलप्ड एरिया जहाँ पर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएंगे स्कूल्स हैं परमानेंट हाउसेज हैं इलेक्ट्रिसिटी है कैपिटल नूक इज द बिगेस्ट टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नूक कैपिटल सिटी है वो बिगेस्ट सिटी है है ना नूक क्या है बेटा कैपिटल सिटी है और बहुत बड़ी सिटी है हॉलस्टाइन बॉग नोन एज एक मिनट सिसमयूट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट तो फर्स्ट बिगेस्ट नूक सेकेंड बिगेस्ट हॉलस्टाइन बॉग दैट इज सिसमयूट इज द सेकेंड बिगेस्ट इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो दोनों का पॉपुलेशन आप याद रखेंगे नूक फर्स्ट सिटी है जिसकी पॉपुलेशन है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हॉलस्टाइन सेकेंड लार्जेस्ट है जिसकी पॉपुलेशन है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके ये देखो कितनी ब्यूटीफुल सिटी दिख रही है न्यू ओके okay? जब आप ऊपर से न्यू को देखेंगे तो न्यू कितनी प्यारी लगेगी लास्ट टॉपिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ओके फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीन लैंड फिश प्रोसेसिंग मेजर इंडस्ट्री दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो शिप आर रेज्ड इन स्मॉल नंबर इन साउथ वेस्टर्न कोस्ट साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे शिप को भी रैर किया जाता है बाकी फिशिंग मेजर ऑक्यूपेशन है अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड इन साउथ वेस्ट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज मेजर पार्ट इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ आइस That is why it is not suitable for agriculture. Okay, only southwest part is uh, basically used for agriculture. And some vegetables such as potato are grown. कुछ vegetable grow होती हैं जिसमें क्या है potato. अब आप kyaks को भी देख लें kyaks मैंने आपको नहीं दिखाया था. ये रहा क्या और ये रहा इसके पास harpoon. फिर भी आप लोग एक बार harpoon google करके जरूर देखें. ठीक है? ठीक है? Yes. If you have any doubt, any comment, do write in comment section. Okay.